Et c'est le mode Fenrir. On est parti sur Immortal Phoenix Rising. Donc le nouveau jeu d'Ubisoft qui sort aujourd'hui. Somme le 3, il est minuit et 4. Ah, ils font, ils rigolent pas, hein. Six enfants innocents pour assouvir <rire> sa rage. Ils se querellent, sont rongés par l'envie, trompent, combattent et assassinent. Ils sont cruels, vindicatifs et égoïstes. Et à l'instar du talon d'Achille, leur méprisable faiblesse les perdons. Je, je n'ai pas leur défaut. Les autres sont tombés, il n'en reste plus qu'un pour m'empêcher de rénover l'Olympe. Le plus perfide, le plus arrogant, borné en brille fils de Chronos, The... celui qui m'a enfermé sous terre. Le seul et unique, Zeus Un comme tu m'as manqué, Prométhée, mon cousin préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher et laissa un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour <rire> L'enculé. <rire> oui. Tu as besoin de moi. Typhon. Ah, il a toutes les constellations gravées sur le visage. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés. Les titans, persuade-le d'abandonner. Ce n'est pas si simple. Ah, comme dodo, Skype. Je n'ai pas à voir l'avenir, je ne perçois rien. Par-delà sa seule présence. Vas-y. Foudroie-moi. Impossible Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait ces parasites maléfiques, insipides, benés, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste Disons un peu... excessif. Alors, marché conclu Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais... si je gagne, tu m'aideras à triompher de Typhon, quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phoenix être ma rédemption <rire> Oh non pas une de tes histoires Combien de temps ça va J'adore qu'il se fout de la gueule. Mon récit débute en Au centre de l'écran De quoi au centre de l'écran, Poto Chargé de soldats revient du Ah oui, non Alors ça, c'est un... Ce que tu auras au-dessus de ma tête, normalement, pour toi, moi je vois pas, mais pour toi, c'est un overlay spécial sur le... Spécial pour, euh, pour ce jeu-là. En gros, en fait, ton... ton ta sourire remplacé par un marteau, tu verras apparaître des monstres à gauche, à droite, un peu partout, en frappant dedans, ça te donne des points, et en fait, en gros, c'est un, un petit mini-jeu qu'il y a sur Twitch pour pouvoir te, te permettre d'aider à débloquer des trucs dans le jeu quand, si tu l'achètes, par exemple. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. Ouais. À l'aube, le soleil se leva sur les quelques rescapés. 
l'âme la plus humble, dont la tâche était de porter le bouclier, rêvait de bataille, mais n'avait jamais connu le tumulte Attends, de la guerre. Attends, ne me dis pas que... Ok, alors, le corps. Femme. Couleur, ça a l'air sympa. Un visage, Couleur... comme... Tu sais, un visage... Un visage... Oh, un oiseau à l'œil perçant. Que je en rêve. Couleur d'une chambre désertée. Des cheveux comme... Euh... Une cascade sur les falaises de Santor. <rire> Eivor, on la retrouve encore. Non, j'aime bien celle-là. De toute façon, j'aime bien celle-là. Celle-là est cool, un peu Lara Croft. Oh, très Lara Croft d'ailleurs, même. Non, on va regarder celle-là quand même. Oh, coquin, okay. ah, je me titille avec Lara Croft. Hum... Allez, première impression, on s'arrête là-dessus. On laisse la rouquine. Maquillage sur la tête, pas. Cicatrice, tag. Ok, ok. Petit buff sur la joue. Petite tâche rouge sur le fond. Avec une barbe. Une femme avec une barbe. <rire> non. Non, s'il te plaît, non. La tempête. Me réveiller. Il faut que je me réveille. La tempête. Me réveiller. Il faut que je me réveille. Là, je la vois comme en plein jour. <coughs> La plus humble d'entre eux était une porteuse de boucliers, rêvant de bataille, mais ignorant le tumulte de la guerre. Un être de compte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom Phénix Phénix, d'où sa sœur On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule, hein, pour ne pas dire pire. Je vais quand même noter ça quelque part. C'est ainsi que Phénix s'éveilla sur une grève inconnue. Comment, ce, comment les autres peuvent se foutre de ta gueule, t'es Le seul moyen de quitter cette plage est de gravir cette falaise. Let's go. Félix ah, vit au loin son capitaine et ses frères d'armes. La lumière lui joue en détour, elle aurait juré qu'il l'appelait par de grands gestes. Félix, encore toi Tu n'es peut-être pas ton frère Léguéron, mais je ferai quelque chose de toi. Tiens bien mon bouclier, et ne le lâche pas cette fois. Je ne t'ai pas vu là-bas. Ne fais pas attention à eux, ils sont jaloux, c'est tout. Faut pas leur en vouloir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un frère comme le tien. Locagos, Locagos, est-ce que tu m'entends Tu es tout froid. Quelle peut être cette magie Ligiron, où es-tu, mon frère Perdu et désarmé, Phénix était vulnérable. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. L'épée de mon frère Non Tu as toujours été mon héros, mon étoile polaire. 
Je te ramènerai. Je le jure. Ah, vraiment très sympa au niveau esthétique. Hein. Très très sympa esthétiquement parlant. Phoenix n'avait jamais eu le droit de tenir l'épée sacrée, ce cadeau d'Achille. Elle lui parut parfaitement équilibrée, comme si on l'avait façonnée pour elle. Une épée offerte par Achille Son frère devait être doué pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça Parce qu'à moi, il m'a jamais donné d'épée. C'est trop. Phoenix leva les yeux. Elle n'était pas seule. Par les dieux Reculez Elle brandit son épée pour sa première bataille. Phoenix sentit l'entraînement lui revenir à l'esprit. De là-haut, je devrais pouvoir observer la région. Donc là, c'est le petit côté Assassin's Creed, faut aller euh, synchroniser, non C'est pas ça C'est la plus grande statue d'Hermès que j'ai jamais vue. Je me demande qui a pu l'ériger. Cernée par les défis, absolument seule, la jeune héroïne était résolue à sauver ses compagnons et son frère. Oh, c'est lourd Allez, la suite non, c'est important. Cela établit une atmosphère. Hermès, mon vieil ami, c'est un honneur de te rencontrer enfin. Mais ne répète à personne que je t'ai parlé. Chez moi, on me reproche déjà assez de mémoriser les récits plutôt que de travailler la terre. Et les autres soldats, eh bien, ils ne sont vraiment pas du genre à apprécier les belles histoires. de Phoenix devint alors plus clair. Bon, jusqu'ici, tu ne me montres qu'une mortelle après un seul combat. C'est un peu court, bonhomme. Et Typhon devient de plus en plus fort. Ne te moque pas de moi, Prométhée. Je te jure que cette guerrière sera l'instrument de notre salut. Car si elle échoue, et si Typhon nous bat, le monde sombrera dans le chaos. Zeus, roi des dieux. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un griffon Les griffons n'existent pas Lâche-moi Allez Hé hey, Je vais te sauver J'arrive Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille. Comment descendre L'étang 
à la fois du miel, d'un premier jour de printemps et de mon premier baiser. Phoenix se met en plus à l'ambroisie Prométhée Tu as peur de perdre ce pari, Zeus Pas Elle ne peut rien en faire de toute manière, pour l'instant. À chacun de ses pas, Phoenix sentait la lame de Ligiron. Euh. Attends, inventaire, c'est où Inventaire, c'est back peut-être Rappelant le poids des responsabilités. Tu lui as offert ton épée Oh Achille Et Je voulais te demander, Im, pourquoi quelqu'un recevrait-il une épée de la part d'Achille Oh, en cadeau. Une offrande normale euh, de la part de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous considère hein, et qui vous porte euh, de l'affection. C'est tout. J'avais laissé ouais. une rose sur son plastron. Excuse, j'ai une poussière dans l'œil. Vas-y, roule. On se bat en même temps, en tout cas, faire. Alors, la lire. À quoi sert la lire Chante Hermès, le messager des dieux et de la chance. Il côtoie les mortels comme les immortels. Il n'en tire guère profit, mais dans la nuit noire, il joue sans cesse des tours. C'est joli. C'est qui, ça Mon poète préféré, qui, étrangement, n'a pas encore vu le jour. Tu es Krima Tu es toujours récupéré plus ou tu l'as acheté J'ai acheté euh, sur PC euh, celui-là. C'est H en dessous. Qu'est-ce que ça peut bien, eh bien, peut bien être H. Je sais même pas si je vais arriver jusqu'au bout. Voilà un soldat qui ne se réveillera pas tout de suite. Peut-être qu'il a été victime de la même tempête qui a conduit Phoenix sur le rivage. Mauvaise nouvelle. Au moins, il est au bon endroit pour qu'Hermès guide son âme vers les enfers. 
Et puis après tout, s'il était vivant, il n'aurait pas gagné grand-chose. Il aurait été transformé en statue, non Phoenix va devoir trouver des offrandes pour ses funérailles. Et puis quoi encore Phoenix a déjà une mission à remplir. Pour nous Reste concentré, Phoenix Est-ce qu'on peut se taper à un endroit ou pas sur la carte Ouais, ça c'est cool. Que là, clairement, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus euh, si je me retapais sur la route. LBRB pour la parade. Ah Ça c'est cool. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant, donc on verra ça plus tard. L'ambroisie, il y en a un peu plus loin. Il y a un petit boss là en dessous, je crois. J'ai vu qu'il y avait un mob. D'accord, donc la parade, c'est ok, c'est les, les le tournade. Ok. Contrairement à la chair humaine, laquelle s'était vue transformée en marbre, celle des grenades s'épanouissait hardiment, gorgé de vie. Je trouve ça bien poétique pour quelque chose qu'on se colle dans la bouche. C'est un peu le but des meilleures poésies, non J'ai trouvé ta hache Phoenix s'approcha de la hache, ayant senti qu'elle l'appelait. On dirait la hache d'Atalante. Ce doit être une copie. Quoique... Mais avant que Phoenix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le trou par une force terrible. Le tour de lice. Je ne suis pas né de la dernière pluie, je connais. Entre chez moi, dit le cyclope au marin. Eh ben voilà, c'est terminé pour Phoenix. Formidable, hein, comme histoire. Bon, il y a deux, trois longueurs. Allez, bâtard Mais je ne m'attendais pas à cette fin. Ah non Donc, Voilà. Il est temps que tu me donnes un coup de main face à Typhon. Il va fun. Zeus, innovateur dans le supplice. Zeus, narrateur laborieux, Prométhée, ah, le bâtard. Expert, Zeus, dieu de tous les dieux, Zeus, allez. Ah non, ah merde. Ah oh non, le petit crédit est là au début de game, là, c'est... Quel connard ce dans, dans Fry. Si je me trompe pas, c'est la voix de, de Lionel Astier. Euh, je crois qu'il l'avait il avait dit euh, qu'il l'avait doublé. Et clairement, euh, ça passe tellement crème. Mais où exactement était arrivé Phoenix Le tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Typhon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des enfers quand il s'est échappé. Je le sais, tu le sais. Alors autant le dire. Phoenix était dans le... Voilà. Je te hais. Tu n'aimes pas le suspense Non. Allez, continue. Tu es très courageuse ou très Merde. stupide, petite. Voyons si tu peux triompher de mon défi. Ou si tu finiras comme tous les autres. Qui es-tu Eh oh
Oh, les ailes d'Hermès. Ça, je veux. Caressant de la main, Phoenix remarqua qu'il manquait des morceaux, comme si quelqu'un les avait arrachés. Ce ne sont pas des ailes naturelles. Je me demande comment elles fonctionnent, si elles fonctionnent. Il y a dans la tête du perso. Waouh Elle marche vraiment Enfin, presque. La hache. La hache d'Atalante. La meilleure chasseresse. La plus rapide des héroïnes. Vaincue par Typhon. Je n'avais pas transformé en Lyon. Tu as transformé beaucoup de gens en beaucoup de choses. Faut vraiment que j'arrête de picoler. <rire> Éclair Dispersé, dissimulé par qui C'est fini Un tas de cendres, la petite phénix. Il n'y a que moi pour résister aux éclairs. Ah, vraiment Une réplique de la foudre de Zeus Je le crois pas Le pouvoir envahit phénix. L'intensité était incommensurable. Ah. Qu'est-ce qui m'arrive Adieu, mortel. Mais, d'un seul coup, tout s'arrêta. Non Les ailes absorbèrent la foudre. Elles étaient conçues pour résister aux orages. Mais c'est pas possible, ça. Et pourtant, nous n'en étions qu'au début. <coughs> <coughs> Je pense que le, les ailes vont tirer de jauge d'endurance. Les ailes vont tirer de jauge d'endurance et le... Ayant survécu à sa plongée dans l'abîme du tartare, Phoenix ressortit victorieuse. Pour l'instant. Où est passé l'étranger que je poursuivais Grâce aux ailes, elle pouvait traverser l'ancien pont. Et le découvrir. À sa place, je ne mettrais pas ce genre de truc. Va savoir où ça a pu traîner, ça. Bien des soirs, Phoenix avait compté les récits d'un génie, un inventeur nommé Dédal, et de ses ailes extraordinaires. Peut-être que quelqu'un les a recréées sur Terre. Super Ah mais... Peut-être qu'elles sont maudites
Sí, sí, sí. D'accord. Un coup, ça donne ça. L'autre coup, c'est ok. Faudrait que j'économise un peu comme les trucs. On va lire toujours pas. Dégagé, voilà. <coughs> Je viens à ton secours. Tiens bon. Seulement Ligiron était là. C'est lui le héros célèbre, pas moi. Qu'est-ce que je vais faire Endormir les créatures du Tartare en leur racontant une histoire de 40. Une pièce étrange qui porte la marque de Caron. Typhon les a volés aussi. Caron économisait pour construire un pont. Ah, Typhon à tout pied. Quand les poulets m'attaquent comme ça, eux. et on n'est pas dans Zelda, hein. à moins que non, cette lueur peut-être qu'en approchant discrètement des armures. Ces brassards, je les ai déjà vus, dessinés. C'est impossible. Et pourtant, 
Héraclès, le plus puissant des mortels, le tueur de bêtes, a défié Hera et réalisé l'impossible en portant ses brassards. Dorénavant, ils appartenaient à Phénix. On appelle ça de la chance. Arrêtez Là, par ici Affrontez plutôt quelqu'un qui est armé Un truc sur la Phoenix, après avoir triomphé de la Gorgone qui avait attaqué Héraclès. Qu'est-ce que tu fais là Cette chose, avec ta voix Héraclès Oui, c'est quoi ça Ben oui, c'est comme ça que ça se prononce. Ça a l'air épuisant. Un coup à s'esquinter la santé. Sauf que je suis immortel. Ça va, pas la peine de le rappeler. Par les dieux, j'ai l'impression de pouvoir soulever une montagne. Si seulement ces brassards pouvaient déplacer celle-ci. Non, mais vous voulez pas vous embrasser non plus. Bon. Je viens voir plus tard. Il y a un petit truc là-haut. Non, attends, je vais me péter Minotaur, mais je peux pas. Oh, ça se fait que je peux pas. Y... Ah, par contre, c'est marrant En plus endurance elle se remonte quand même assez vite donc euh, ça c'est cool. Ah bah on va, on fait un coffre.
moment vais-je entrer Il est tombé dans cet endroit. Je vais te sauver Je te le promets Bon, qu'il fasse pas deux fois la même blague. Bon alors, il y a quand même une chose qui m'échappe. Au lieu d'aller consulter l'oracle au temple d'Apollon, Phénix a préféré suivre cet étranger-là Phénix, qui a bon cœur a souhaité venir en aide aux mystérieux étrangers. Mais n'a jamais perdu de vue le fait qu'elle approchait du temple d'Apollon et d'une solution permettant de lever la malédiction pesant sur son frère et ses compagnons d'armes. Ah oh oui, rappelle-moi d'effacer mes défauts par une formule. Zeus, qui a bon cœur, a tué sa première épouse en l'amenant à se transformer en mouche avant de l'avaler. Quoi C'est ce qui est arrivé à Métis je la croyais chez sa sœur à Babylone. Oups. Bon, pour l'instant, les trucs, c'est assez simple à deviner. La marque d'Itac. Oh, Ulysse. C'est assez facile à atteindre, mais la troisième exigeait la concentration d'un grand archer. Non mais oublie, aujourd'hui les gens savent plus se concentrer. C'est le déficit de l'attention, l'hyperactivité, tout ça. Tout cela de la bouche du vieux qui considère une amourette d'une semaine comme une relation de longue durée. Garde la main ferme et tu survivras peut-être, ma petite. Je sais pas quoi te servent les petits cristaux là. Doté de l'agilité d'Achille, de la vitesse d'Atalante, de l'esprit d'Ulysse et de la force d'Héraclès, Phénix était prêt à affronter tout ce que lui réservait l'avenir. Quoi C'est tout ce qu'elle a pour elle Ah bah, bon courage
J'approche de... Il y a quelque chose là-bas. Le désir de sauver son frère et ses camarades cuira celle la détermination de Phoenix. La répugnante facilité. Deux, quatre, un. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de bouffe pour Phoenix vit que les de Typhon avaient cerné l'étranger, ne lui laissant aucune issue. Le combat s'annonçait difficile. Ah, j'espère que l'étranger va mourir. J'adore comme il s'envole, c'est on se croirait dans ce match brosse. Qu'on le mec à 100% de points de vie, de points de dégâts en plus. C'est fini. Tu peux sortir. Non, merci. Je suis bien où je suis. T'as aucune raison de t'inquiéter. Si j'avais voulu te faire du mal, il y a longtemps que je me serais occupé de toi. Très juste. Alors, dans ce cas. Phoenix. Original comme nom. Merci pour ton aide, Phoenix. Joli bracelet. Merci. Je vais au temple d'Apollon. Il faut que je rencontre l'oracle. <rire> Moi aussi <rire> C'est par là. Formidable. J'ai besoin de toute l'aide possible. Nous pourrions y aller ensemble. Eh hey, Mais où es-tu passé Mes brassards Ah, le sale voleur je t'ai sauvé, je te signale <rire> Je sais ce que tu ressens, ma petite. On fait tout ce qu'on peut pour eux, et ils nous trahissent.
Qu'est-ce que c'est que ça Qui a eu l'idée de cette entrée Un comique Un acrobate Un magicien Je ne sais pas. Les mortels sont pleins de surprises. Approche Viens dans la lumière. Les mystères que j'ai à offrir sont aussi infinis que le nombre de grains de sable qui parcourent le sol de ce monde. Quelle est ta question Ô oh, sage oracle, comment puis-je lever la malédiction qui a transformé tout le monde en statue Oh, ça c'est... C'est une vraie question. Je n'en sais rien. C'est un mystère. Dans ce cas, comment puis-je récupérer les brassards qu'on m'a volés Oh, c'est un autre mystère. Oui, c'est pour ça que je suis venu te voir. Toi, l'oracle. Euh, oui, oui. Eh bien, à ce propos, je ne suis qu'un prêtre. L'oracle a fini en statue. Mais c'est fumé, c'est... Oh, oh, quelque chose... Tu crois qu'on appelle le sable Sable, parce qu'il n'est ni sale, ni stable Euh... As-tu vu un petit homme aux cheveux dorés Non Bon. Je vais y aller. Qu'est-ce qu'il y a Deux fois le verbaler dans la même phrase, et pourtant, tu es toujours là mon frère a été pétrifié, et je ne peux rien pour lui. La personne que j'ai essayé d'aider m'a volé, et toi, tu n'es bon qu'à rire et à faire de l'humour vaseux Oh Tout ça est vrai Tu es une oracle <rire> Quel trou du cul oh, oh, En partant, si tu pouvais me trouver quelque chose, je meurs de faim le père de ta lignée n'est pas le père des tiens, un mot orné et sain de boucles mène au gain. Le monstre avance, affamé d'immortels défauts, l'âme héroïque les a tous arrachés au fruit. Lance l'assaut aidé du messager ailé et sans tarder, remétamorphose lui. Père l'eau agité, feu de forge rallumé, enfant persuadé, et esprit léger, aidé de Tétis, père renversé, âme héroïque élevée, il est temps pour toi de rentrer. Waouh Ça, c'est de la prophétie Quoi donc On fait de prophétie je viens simplement de répéter que j'ai très faim. D'ailleurs, si tu peux me rapporter des olives... Hé hey, Voleur Tu peux récupérer les brassards. Là où tu vas, tu en auras besoin. Viens avec moi. Ah non Écoute, je regrette de t'avoir volé. C'est ma nature, et je suis conscient du problème. Alors, ça te va Non, ça ne me va pas du tout. J'avais besoin d'une offrande pour l'oracle. Je t'ai cru sans importance, et je n'aimais pas ta tête. Mais c'est derrière nous, maintenant. Il faut qu'on parte. Tu n'aimais pas ma tête C'est oh. <rire> caché Ouais, je suis sur PC, nous caché. pas beaucoup de temps. Il sera bientôt là. Qui J'ai quelque chose qui te permettra de rejoindre la Grande Terre. Où ai-je mis ses ailes celle-là Qui vole l'autre maintenant Et ne sois pas si triomphante, tu ne peux pas encore t'envoler. Il te manque quelque chose. Comment ça, m'envoler Concentre-toi. Il nous faut ensuite une jarre qui fut dérobée à Éole. C'est là-dedans Je vais commencer les préparatifs. Retrouve-moi au sommet de l'observatoire avec la jarre. Je... Je... Je ne comprends pas Tu es en grand danger. Aide-moi à t'aider. D'accord. Mais à propos de ce que tu as dit... Et 
Tu n'es plus là. Bon, allez. Reste à trouver comment franchir cet obstacle. Et à nouveau dans le tartare. Tartaros. Alors, voyons voir. Ah, merde, raté. Je sais pas si les cristaux, ils servent à quelque chose, les petits cristaux bleus. On peut en récupérer en tombant et en remontant, mais bon. Le chemin labyrinthique qui s'épandait devant Phoenix était intimidant. Mais la lueur des étoiles lui montrait la voie. Donc là il nous montre comment on peut avoir euh, un poids spécifique à avoir. Donc là je pense qu'il va falloir que je fasse le choix. Ah bah ils sont sûrement là, les livraisons que j'attends encore. Et pour une enclume, il faut un gros poids. C'est ça. Bon, pour l'instant, ça c'est assez... Les pièges sont pas trop. Enfin, les pièges. Les, euh... les énigmes sont pas trop compliquées, vu que c'est la base du jeu. Et merde, quel con. Très con. Très 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 con. Ha! 
tandis qu'elle traversait les enfers, Phoenix songea à ses parents. Était-il à l'abri à Arcos Avait-il eux aussi été transformé Elle oh, ne pouvait se loucher de vous. Allez, un monstre maintenant Il est énorme Mais Phoenix rit aux éclats. Non Bon, comme ça, tu veux t'amuser. <rire> oh, oh, c'est trop L'adorable monstre était joueur comme un chat, incarnant tous ceux dont elle avait rêvé pour chasser ses idées noires. Il était un doux présent de l'Olympe, qu'elle chérirait à jamais, du fond de son cœur vulnérable, qui alors n'aurait cesse de grandir. D'accord, tu as gagné mais si je vomis, c'est de ta faute. <rire> Désormais prête, Phoenix affronta le monstre, qui soudain attaqua. Quand le voleur a dit que c'était la jarre d'Éole, j'ai cru que le dieu des vents serait dessus, pas à l'intérieur. Cette petite chose ne peut pas renfermer le vent. C'est impossible. Mmh. Allez, on va le temps, Marcel. Et on fera bien la suite lors du prochain épisode. Donc j'ai peur en tout cas que ça, aura plu, que ça vous aura plu. Et moi je vous dis bien à la prochaine, ciao tout le monde. Peace. Surtout partagez, likez et vous